ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் கபீஷ் குட் கிச்சன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கவிதா கார்த்திகேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒயிட் அண்ட் பேக் பிளாக் சாக்லேட் பார்க்க போகிறோம் ஒயிட் சாக்லேட் தனியாக பிளாக் சாக்லேட் தனியாக ரெண்டுமே இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது இல்லையா வாங்க பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சிடலாங்க பாருங்கள் சூப்பராக எம்மையாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்துடலாம் ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்துக்கோங்க மேலே ஒரு வடிகட்டி சல்லடை மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து பால் பவுடர் வந்து நான் அந்த ஆஃப் கப் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து நான் சேர்க்குறேன் நம்ம எந்த கப்பில் சேர்க்குறோமோ சேம் அதே கப்லேயே எல்லாமே அளந்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அளவுகள் கரெக்டாக புரியும் சேம் அது அதே கப்பில் சுகர் சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஷிங் சுகர் நமக்கு வேணும் ஆல்ரெடி ஐஷிங் சுகர் எப்படி நம்ம செய்யணுன்றது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சுகர் நம்ம போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு கடைசியாக அரைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதான் வந்து நமக்கு ஐஷிங் சுகர் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுடைய கான் ஸ்டார்ச் வந்து நமக்கு சுகரில் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இதையும் நம்ம நல்லா சலிச்சிக்கலாம் சலிச்சுட்டு பாருங்கள் இவ்வளோ சக்கரை மேலே நிற்குது நல்லா வந்து சுகரை வந்து நல்லா ரொம்ப பவுடர் மாதிரி திரிச்சுக்கோங்க திருத்திரியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது கூடவே கொஞ்சமாக வெண்ணில் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோகோ பட்டர்னு கடையில் கிடைக்கும் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரே கப் ஒரு கப் அளவுக்கு தேவைப்படும் பட் நம்ம இப்போ வந்து இதை கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம தேவைப்பட தேவைப்பட திரும்ப அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு விக்ஸ் வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி கிட்டியாக தான் இருக்கும் நம்ம அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேனில் இது வந்து டபுள் பாயில் மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு அது வந்து சூடு கொஞ்சமாக லேசாக சூடு ஆனதுக்கப்புறமே மேலே வந்து இந்த பவுலை வச்சு நம்ம கிளற ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள சுகர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகி வரும் தண்ணி வந்து அந்த பவுல் வந்து டச் பண்ணாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கண்ணாடி யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு இதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த சில்வர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் இப்போ வந்து தேங்காய் எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நான் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அளவு எல்லாமே எல்லாமே ஒரே அளவுக்கு எடுந்தாலே கரெக்டாக இருந்துச்சு சே நம்ம எந்த கப்பில் அளக்கிறோமோ சேம் ஒரே கப்பில் நீங்கள் அளந்துக்கோங்க பால் பவுடர் ஒரே கப்பில் சுகர் ஒரே கப்பில் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சமாக வந்து வெண்ணில் ஐசன்ஸ் வெண்ணில் ஐசன்ஸ் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் பத்தில் பத்தலைங்கிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு இட்லி மாவு பதத்துக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் இது மாதிரி இருந்தாலே போதும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக நல்லா சுகர் மெல்ட் ஆகி கூடவே நம்ம தேங்காயே சேர்க்குறப்போ இது மாதிரி நமக்கு நல்லா கிடச்சிரும் கொஞ்சம் கூட அந்த கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் 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 கட்டியாக இருந்துச்சு திரி திரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாக்லேட் நல்லா இருக்குது சாக்லேட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற எல்லா பொருளுமே கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் மில்க் பவுடர் உட்பட குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் செக்ல ஆட்டின தேங்காய்னு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா பார்த்து நல்ல தேங்காய் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் பட்டரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது மோல்டு ரெடியாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மோல்டு வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இதோடைய நான் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு சொல்லி நான் வாங்கினேன் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொம்மையும் வச்சு அழகாக அழகாக இருக்குது ஸோ குழந்தைங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் மோல்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் அவங்கள்ட்ட மோல்டு இல்லைனா நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஐஸிங் ஐஸ் ட்ரே இருக்குல்ல ஐஸ் கட்டி இல்லை நம்ம ஊற்றி வைப்போம்ல அந்த ட்ரேயில் கூட நீங்கள் நம்ம ஊற்றி வச்சாலும் நல்லா தான் வரும் அதுலேயும் நான் உங்களுக்கு ஊற்றி வச்சு நான் காட்டுறேன் இதே மாதிரி எல்லா பொம்மையிலையும் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் மீதி இருக்குது ஒரு ரெண்டு மட்டும் நான் இந்த ஐஸ் ட்ரீயில் ஊற்றி வச்சு
ஒரு கப் ஒரு கப் கோகோ பவுடருக்கு ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க அதே வந்து நல்ல மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூட கொஞ்சமாக கான்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே மாதிரி டபுள் பாயில் மெத்தட் தான் அதில் வந்து தேங்காயை வந்து அதிலே ஆட் பண்ணிட்டோம் பட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே பவுல் வச்சுட்டு பட்டர் வந்து இதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நம்ம எந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறோமோ சேம் அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு பட்டர் ஏன்னா நமக்கு உரிய வரும்போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக கால் கப் எடுத்துக்க சொல்கிறேன் பிளாக் சாக்லேட்டுக்கு பட்டர் யூஸ் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் எண்ணெயை விட பட்டர் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் சாக்லேட்டுக்கு தேங்காய் எண்ணெயே ஓகே இதுலேயே கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் நல்லா உருகி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிக்சர் இருக்கு இல்லையா வட நல்லா சளித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சளித்து வச்சுருந்தது இது கூட போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா திக்கான ஒரு பேஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் அதிகமாக போடுறனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சாக்லேட் மிக்சர் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி ஒயிட் சாக்லேட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இதையும் இதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்துலேருந்து கால் மணி நேரம் வரை பத்து நிமிஷத்துலேருந்து கால் மணி நேரம் வரைக்கும் நமக்கு டைம் எடுத்துக்கோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சாக்லேட் ரெடி இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்துடலாம் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டைமிங் மட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைக்கிறப்ப எனக்கு சரியாக செட் ஆகலை ஒரு கா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் தான் நல்லா செட் ஆச்சு நார்மலாக ஃப்ரீஸரில் வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா செட் ஆகி வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பொம்மை மட்டும் உடஞ்சிருச்சு மீது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக வந்துச்சு ரொம்ப சூப்பராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சுங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பாருங்க இது மாதிரி தான் ரொம்பவே அழகாக சூப்பராக செட் ஆகி வந்துச்சு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு பூமை மட்டும் தான் உடஞ்சிச்சு ஓகே மீதி நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளாக் சாக்லேட் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த மிக்சரை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மோல்டில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ஒரு மோல்டு தான் இருக்குது அப்படின்றனால ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் சாக்லேட்டை எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் சாக்லேட் அடுத்து நான் போடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் சாக்லேட்டையும் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி எல்லா மோல்டையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜாம் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஹீட்டாக இருக்கும்போதே பட்டர் ஆட் பண்ணணும் ஃபேனில் நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒயிட் சாக்லேட்டாக இருக்கட்டும் பிளாக் சாக்லேட்டாக இருக்கட்டும் நல்லா ஃபேனில் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மோல்டில் சேர்த்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க ஃப்ரீசரில் கிடையாது ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வைங்க ஃப்ரீசரில் வச்சுங்க அப்படின்னா ஒரு பத்துலேருந்து கால் மணி நேரம் வரைக்கும் மட்டும் வைங்க வெளியே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் அரை மணி நேரம் கண்டா கட்டாயம் வச்சாகணும் அவ்வளோதான் எல்லா சாக்லேட் எல்லா பொம்மையிலையும் சாக்லேட் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதையும் கொண்டு போய் ஒரு கால் மணி நேரம் வந்து ஃப்ரீசரில் நான் வைக்க போகிறேன் லைட்டாக ஒரு தட்டு தட்டிக்கோங்க ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீஸரை விட்டு வெளியே எடுத்தாச்சு நம்மளுடைய பிளாக் சாக்லேட்டும் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஒயிட் சாக்லேட்டும் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பிளாக் சாக்லேட்டை வெளியே எடுத்துடலாம் ரொம்ப அழகாக ஈஸியாக சிலிகான் இந்த மோல்டு வந்து சிலிகான் மோல்டு ஸோ ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக வந்திருக்கு பொம்மை பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சூப்பர்பான நமக்கு சாக்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எவ்வளோ காசு கொடுத்து நம்ம வெளியில் வாங்குகிறோம் இல்லையா டெய்லி மில்க் நமக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டில் இருக்குமோ சேம் அதே டேஸ்ட்டில் இதுவும் நமக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் இருக்க போது செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா கோகோ பவுடர் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாகலாம் இருக்காது ஒரு கால் கிலோவே வாங்கினோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ளே தான் வரும் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கோகோ பவுடர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு தடவை நம்ம செஞ்சிடும் மூணு நாலு தடவை பக்கம் செஞ்சிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாக்லேட் நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே தெரியுது ரெட